я вам показал, как пользоваться конструкцией if для того, чтобы проверять какие-то условия и в зависимости от этих условий выполнять одно действие либо другое. Я вам не показал, что в if можно комбинировать условия через логическое и и логическое или. Предположим, у нас есть переменная с годом, когда заканчивается срок действия кредитной карты. И это будет у нас там 1000, 2000. 24 год есть переменная с месяцем допустим 11 месяц и у нас есть также две переменные которые у нас показывают текущий год и месяц Теперь, если мы проверим, валидная ли наша карта на данный момент времени, то она нам должна сказать, эта проверка нам должна сказать, что карта еще валидна. Давайте сделаем эту проверку. Значит, если, значит, нам надо сравнить, что текущий год не больше, чем год, когда карта заканчивает свой срок действия а также текущий месяц не больше э, месяца, когда карта заканчивает свой срок действия. При условии, то есть вот это условие на месяц, нам надо проверять только в случае, если э, год один и тот же, да, потому что нет смысла проверять месяц, если год э, отличается. Значит, давайте сделаем такую проверку. Если card expiration year больше, чем current year, ну тогда уже точно мы должны вывести, что карта действительно, да? Давайте вот так сделаем. Теперь, в случае, когда карта, когда год не больше, чем текущий, это что может означать? Что он равен этому году, либо он меньше, чем текущий. То есть сейчас нам нужно обработать ситуацию, когда год такой же, а месяц больше. Мы делаем вот так. Если карт expiration year равен current year, а также, смотрите, логическое и записывается следующим образом. Два амперсанта. Больше либо равно, кстати. Тогда мы тоже выводим строчку карта действительно. В противном случае мы выводим карта не действительно. Итак, первое мы проверяем год. Если проверка на год дала ложный результат, 
мы идем вот в этот блок if, в котором у нас есть еще один блок if, который проверяет, если код равен, так, current year, да, ошибка, вот, вот так, если год равен текущему, а также если месяц больше либо равен текущему, тогда карта действительна. В противном случае карта не действительна. Значит, вот этот называется логический оператор и. И э, в операторе if вот здесь вот, да, выражение выполняется следующим образом. Если вот это выражение истина, то выполняется следующее выражение. Если вот это выражение ложно, то вот это выражение даже не будет выполняться. Чисто гипотетически, если бы мы захотели вот это и поменять на или, без относительно того, как программа сейчас должна работать, мы бы заменили вот этот двойной имперсант вот. Господи, где тут у меня этот? Вот так. На вот такой, такие двойные палочки. Вот это наш оператор или. То есть, если вот это у нас истина, тогда вот это выполняться даже не будет, потому что сразу нам понятно, что нужно вернуть истину. Если вот это у нас ложно, тогда будет выполняться следующая процедура, потому что здесь или. Так можно условия комбинировать и или, и или, использовать скобочки для того, чтобы логические э, конструкции выстраивать и таким образом получать необходимый результат. Давайте запустим программу. Нам говорят, карта действительно. А теперь давайте мы год поставим. 2020, а месяц оставим 11. Карта все еще действительно. Давайте месяц поставим 7. Все еще действительно. А если мы поставим месяц 6? Вот теперь она не действительно. Если мы поставим здесь 19 год, а здесь поставим 12 месяц, то карта не действительно. Вот таким вот образом, во-первых, можно вкладывать одни операторы в другие, на примере вот таком, и вы теперь знаете, что можно использовать операторы логического и и, и логического или.